Halo selamat siang para sahabat semua Ini kita kedatangan customer motor Yamaha RS yang seperti ini Yang dimana keluhan dari motor ini mengalami Akinya itu sering mengalami drop Terus lampunya keluhannya kurang terang Jadi akinya itu gampang drop Lampunya kurang terang Sebenarnya sih untuk ukuran standar Yamaha RS Maksudnya untuk ukuran terangnya lampu Yamaha RS ini sudah lumayan karena ini masih menggunakan standar semua cuma geproknya sudah diganti punya Evario nah ini permintaan yang punya ini disuruh membuat supaya akinya ini tidak mudah drop jadi akinya itu belum lama tapi bentar-bentar harus di strum atau harus di cas karena motornya tidak bisa mengisi full bagian akinya nah di kesempatan kali ini saya akan sedikit membagikan tutorial atau pengalaman untuk cara membenahi motor yang mengalami akinya itu cepat drop khususnya untuk motor jadul seperti Yamaha RS, RX100 atau L2 Super ataupun sejenis yang lain yang sepulnya masih standar tapi permintaan yang punya pengen lampunya itu terang akinya tidak mudah drop karena akinya ini sudah diganti 12 volt jadi untuk akinya ini sudah seperti karisma untuk kiproknya sudah diganti Vario 110 karbu yang original kiproknya tapi aki masih drop masih mengisinya itu kurang pokoknya jadi mengisi akinya itu kurang full nah ini langsung saja sebelum kita bongkari kita cek dulu kita nyalakan motornya kondisi dari lampunya seperti apa terus akinya seperti apa ini tadi aki sudah saya lepas bagian jalur pengisiannya ini coba kita cek dulu harusnya Nah itu agak redup kalau kita pakai baterai tester ini berada di angka berapa volt kita cek jadi kita pastikan dulu nah ini coba kita tempelkan nah itu berada di angka 11 volt 0,7 jadi 0,72 atau 0,7 sama 11 volt koma pokoknya tidak ada 12 volt untuk standarnya paling enggak ini kalau aki masih lumayan bagus atau akinya ini belum lama ukuran voltnya itu di, di atas 12,6 jadi minimal 12,6 volt kalau untuk ukuran 11 volt seperti ini double starter tidak bisa untuk bell rating saja ini kurang maksimal rating kurang terang bell kurang keras bunyinya jadi kalau di tester itu cuma redup di tester lagi nah seperti itu jadi nyalanya itu mak melening seperti ini kalau untuk masalah lampu coba kita nyalakan dulu motornya kita kontak on coba di starter dulu Jadi seperti itu nyala lampunya. Sekarang kita tes jalur pengisian. Kita tes posisi mesin hidup. Nah seperti itu. Jadi untuk pengisiannya kurang maksimal, nggak bisa terang. Makanya akinya cepat drop. Nah, sekarang kita matikan saja dulu kontaknya. Nah seperti itu, jadi untuk pengisiannya itu kurang maksimal. Jadi kita tes pas posisi di sini itu cuma melening, alias kurang terang bagian pengisiannya. Terus lampunya tadi juga kurang terang. Jadi pas kita nyalakan lampunya tadi juga kurang terang. Untuk pengisian juga kurang maksimal, alias kita tes pakai lampu juga kurang terang. Nah ini kalau untuk standarnya, ini sudah seperti ini sudah lumayan tapi ini permintaan yang punya pokoknya disuruh update supaya ini lampunya itu lumayan terang pengisiannya bisa stabil jadi dirubah 12 volt kalau untuk aslinya kan cuma 6 volt akinya ini kemungkinan besar jadi kiproknya juga berbeda ini kiproknya di, kita memakai vario 110 karbu yang original akinya kita kasih 12 volt cuma sepulnya belum dirubah jadi sepulnya masih aslinya 
ini langsung saja kita bongkar dulu kita cek bagian sepul nanti seumpama kawat sepulnya kurang mumpuni kita upgrade ke ukuran yang lebih besar supaya ampere yang masuk atau yang dihasilkan dari sepul itu lebih dari standarnya supaya lampunya bisa terang pengisian juga maksimal langsung kita bongkar dulu bagian sepul Nah, seperti ini bentuk sepulnya untuk sepul pengisian dan sepul lampunya kalau untuk sepul pengapian ini sudah berubah jadi sepul pengapian ini saya lepas saja sudah tidak dipakai karena sudah menggunakan CD isogun webblocknya menggunakan KVB atau vario jadi menggunakan cuma menggunakan satu sepul nah ini kita bikin supaya lampunya terang dan pengisiannya itu normal ini kita potongin saja kabelnya nanti kita cek bagian sepulnya Nah seperti ini bentuk sepulnya Ini untuk ukuran kawat sepulnya 0,9 Jadi bawaannya itu 0,9 Ini akan saya rubah ke Sepul 1 mili Yang seperti ini Kalau untuk 0,9 yang seperti ini Nah ini Jadi 0,9 kalau yang ini Kalau yang ini 1 mili akan saya rubah pakai sepul yang satu mili jadi naik 0,1 nah ini sepulnya setelah saya lepas jadi untuk kawat sepul bekasnya nah ini ini untuk kawat sepul bekasnya ini untuk sepul yang baru kita gulung untuk ukurannya ini bisa menggunakan patokan sepul yang lama jadi berapa gulung tadi dihitung terus untuk jatah lampu berapa gulung untuk sepul pengisian berapa gulung tapi untuk sepulannya searah jadi nanti sekitar ini tadi kalau tidak keliru saya hitung itu 107, 174 putaran di angka 100 itu untuk sepul lampu jadi 100 mulai mulai kita capang ke sepul lampu terus dilanjut lagi nyepul terus diputus di angka 74 putaran jadi 174 putaran untuk sepul full untuk sepul pengisian yang di angka 100 di cabang untuk sepul lampu untuk sepulnya searah jadi seumpama berputarnya ke sini ke sini terus jadi tidak bolak-balik kalau untuk sepul seperti ini beda dengan sepul yang gulungan berputar ini itu bolak-balik biasanya tapi kalau untuk sepul jenis satu macam seperti ini itu cuma satu arah cuma nanti di cabang jadi setelah 100, 100 gulungan kita kita lebihkan segini terus kita gulung lagi gulung lagi sampai 7 tambah 74 putaran baru dicap baru disambung ke sepul pengisian seperti itu nah ini langsung saja kita mulai untuk untuk proses penggulungan sepulnya untuk lebih mudah nih saya capitkan ke tanggam atau catok cross jadi langsung bisa kita putar nah 
nah, ini sepulnya setelah selesai kita upgrade menjadi kawat sepul satu mili seperti ini jadi sebagian luar saya kancing pakai lem dikton atau lem besi supaya tidak buyar terus kita naikkan dua kabel saja kalau tadi yang tiga kabel yang model model lama itu tiga kabel yang naik itu yang satu nganggur nah, ini saya kasih dua saja yang naik ke atas satu untuk sepul pengisian yang satu untuk sepul lampu jadi seperti ini menggunakan satu sepul untuk sepul pengapian yang arus AC saya lepas soalnya ini CD nya sudah saya gunakan CD punya esokun terus menggunakan kiprok punya E vario 110 lama nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita pasang untuk masalah gulungan sepulnya ini kalau tidak keliru tadi pas awal saya lepas itu 174 putaran nah ini saya kurangi karena menggunakan sepul yang kawatnya itu agak besar sekitar di 160 160 yang 160 putaran jadi selisih 14 putaran soalnya kawatnya agak besar jadi kalau terlalu maksudnya kalau kita samakan sama putaran yang lama nyangkut sama bagian magnetnya sepulnya nanti jadi terlalu gemuk sepulnya setelah seperti ini langsung kita pasang terus nanti kita coba Nah, setelah seperti ini kita pasang businya terus coba kita nyalakan dulu kita menggunakan arus aki dulu jadi dari sepul kita putus dulu nanti kita tes arusnya apakah bisa terang atau tidak jadi diputus dulu dari bagian bawah untuk menghidupkan mesin kita menggunakan arus aki dulu ini sudah kita tancapkan bagian main brand plus aki coba kita nyalakan kontak kita putar on dulu terus kita starter untuk kabelnya yang plus warna kuning sama hijau ini untuk lampu, lampu netral kabel abu-abu sekarang kita tes dulu warna kuning dan warna hijau ini untuk sepul pengisian yang satu ini untuk sepul lampu coba dicek sekarang kita tancapkan dulu nanti kita tes jadi tancap, tancapkan dulu ke soketnya setelah itu kita tes yang masuk ke aki sama nanti yang keluar ke lampu bisa terang atau tidak nanti dites harus masuknya dulu 